Five reasons you're lacking if you don't take creatine. One, creatine monohydrate is the most studied supplement on earth with over 500 positive studies. Two, creatine increases muscle energy stores. This lets you squeeze in one or two extra reps every set, boosting muscle growth by two to three times. Three, to be effective, creatine needs to be taken every day, including rest days. Four, there are at least six forms of creatine, but all are the same in effectiveness. Five, if you don't get enough meat, one study shows up to a 50% improvement in memory and a 20% improvement in intelligence tests for those supplemented creatine. Like for more supplement tips. So today I'm going to show you how we wash our ticks. This is really important to do because ticks live in damp conditions which means that they're very susceptible to fungus growth. So the first thing we do is take our ticks out of their old container and we pop them into a solution of 10% bleach with a little bit of dish soap added just to make sure that the ticks sink to the bottom. It's really important to mention that everything we do with the ticks is safe and doesn't harm them at all. They're perfectly happy, even if they do get a little bit dizzy when we vortex them. So as you've just seen, we give them a little bit of a spin on the vortex and that just makes sure that they get nice and clean and then we'll empty them out into the sieve, leaving no man behind. We then change the solution in our tube to 70% ethanol. This is partially to get rid of the bleach um, and just to give them a bit of an extra clean. And as you can see, they're perfectly happy and lively. Again, we give them just another little spin. I don't know whether ticks actually get dizzy, but they've never seemed to be that disorientated after. And again, we pour them into our sieve to get them out of the ethanol, and it also means we can collect all the waste liquid at the bottom easily. For the final stage, we'll fill up our tube with a little bit of water. Ticks are perfectly happy in water for an extended period of time. They have a reduced requirement for oxygen, which means they breathe about once every 15 minutes, so they can spend a long time just hanging about. Once we've given them a final spin, we then put them on a bit of blue towel just to help dry them out a little bit. As you can see, they get very lively at this point, and we pop them into their new container. We've got to be very careful when we're doing this to make sure that we have no escapees. For our last step, we secure some new cloth onto the top of the lid to make sure that the ticks can't escape, but they have a nice, breathable enclosure. Traction is now making this candy look bigger. Folks, one moment. We have a few things to iron out. Escutas. Iago, respira. Não tem por que se estressar. Vai com calma. Se ligou na musiquinha, né? Tu pode ter certeza que lá vem bomba. Um detalhe, um detalhe, só uma coisinha, uma coisinha. Olha, 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 olha aqui. Então me diz como é que três grandes baleias iriam parar em cima daquelas montanhas? Tu já começou com o dilúvio. Agora, três grandes baleias em cima de uma montanha? Tô rindo, mas eu tô levemente preocupado. Os caras olham pra uma montanha. Aí se aquela formação geológica aparecer com, sei lá, um fogão antigo, eles vão falar que aquele fogão era um fogão gigante que foi petrificado depois de milhares de anos. Se ainda fosse no meio do deserto, eu até acreditaria porque já foi encontrado. Mas em cima de uma montanha, aí você passa um tiquinho do limite. Para quem não sabe, aquela formação rochosa fica na Tailândia, no topo da montanha Hin Son Hom. Falei certinho? Trazendo para o português, montanha dos três megalo... Digo, digo, digo. Três baleias. Segundo o site da National Geographic, essa formação rochosa data de 75 milhões de anos atrás. Ah, Iago, mas a Terra não tem só 2020 anos? Como isso é possível? Não ria dessa pergunta, até porque em quase... Todos os vídeos que eu faço pro TikTok, eu recebo uma pergunta dessas. Mas a resposta é não. A Terra não tem 2020 anos de idade. Estima-se que o nosso planeta tenha mais de 4 bilhões de anos de idade. Acho que os números eles, eles variam um pouquinho, né? Mas enfim, vamos voltar para as baleias que estão em cima das montanhas, que se tornaram as montanhas porque ficaram presas após o dilúvio. Acho que foi isso, né? Foi essa informação que ele passou, não foi? Foi isso, não foi?
E olha o que eu descobri. Essa baleia aqui ainda tem algumas cracas presas na sua pele. Bizarro, né? Gente, tudo nesse vídeo é totalmente furada. Muito provavelmente a água batendo aí da chuva, o vento cortando, uma erosão sendo feita e ficou nesse formato parecendo, lembrando uma baleia. Tem que ter muita paciência, na verdade. Do they have a smell? There are only a few steps in the process where it's okay to be smelling your specimens, but this is one of the last steps, so it's mostly glycerin. Hmm. Smells like a warm fish tank. Ladies and gentlemen, Doji Cat. It's been a long time since you fell in love. You ain't coming out your shell.